আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সিরাতে পাকের আলোচনায় গত সপ্তাহে আমরা খাইবারের যুদ্ধের দিকে নবী করিম সাল্লাম রওনা হয়ে গেছেন খাইবারের অধিবাসীগণ ছিলেন ইহুদি সম্প্রদায়ের এবং তারা অনেক ষড়যন্ত্র করেছে মক্কা কাফের দিকে উস্কানি দিয়েছে তাদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে উৎসাহিত করেছে মদিনাকে বারে বারে আক্রমণ করার জন্য এই জন্য তাদের এমনকি তারা যে নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে তারা চুক্তি করেছিল যেগুলোকে লঙ্ঘন করেছে এবং এই জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদেরকে মোকাবিলা করবেন এবং তাদেরকে উৎখাত করবেন ষড়যন্ত্রের আড্ডা থেকে তিনি রওয়ান হওয়ার আগেই ওনার কাছে আসলেন আরেকটি কবিলার থেকে মদিনার পাশের আরেক কবিলার থেকে একজন আসলেন আবু সাহ আল খোসানি রাজু আল্লাহ আনহু উনি কয়েকজনকে নিয়ে আসছিলেন প্রায় সাতজনকে সাথে করে ওনার কবিলা থেকে সবাই ইসলাম কবুল করে ফেললেন এবং তারাও ওনার সঙ্গে খাইবারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন রওনা করেছিলেন তখন ওনার সাথে যে দল যাচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে আমের ইবনির আকোয়া ওনার ভাতিজা সালামা ইবনির আকোয়া রাজু আল্লাহ আনহু বলেন যে আমার চাচা আমের ইবনির আকোয়া ছিলেন খুব ভালো কবি তিনি কবিতা লিখতেন নিজে এবং সুন্দর করে কবিতা পাঠ করতেন ওনার এই কবিতা পাঠ এর সুরে সুরে সফর করতে লোকদেরা আনন্দ পেত রাত্রেবেলা ওনারা রওনা করেছিলেন তখন কেউ কেউ বললেন আমের রাজু আল্লাহ আনুকে যে ইয়া আমের আল্লাহ তুসমায়ুন আমিন হোনা ইয়া তেকা আমের তোমার এই সুন্দর কণ্ঠে কবিতা পাঠ করে আমাদেরকে একটু উৎসাহিত করো আমরা রাতের বেলা কঠিন সফরের দিকে যাচ্ছি এবং তিনি সুন্দর করে ছন্দে ছন্দে কবিতা পাঠ করলেন আর কবিতার এই সুর শুনলে উঁটও ভালো করে আগাতে থাকে উঁটের মধ্যে এনার্জি আসে আর মানুষের মধ্যে এনার্জি আসলো তো এতে করে জার্নিটা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আর তিনি যে কবিতা পড়ছিলেন তার অংশের মধ্যে একটি অংশ ছিল আল্লাহ লাউলা আনতা মাহতা দেয় না ওলা তা সদ্দাক না ওলা সল্লাই না আল্লাহ আপনি যদি না হতেন বা আপনি যদি আমাদেরকে হেদায়ত না দিতেন আমরা হেদায়ত পেতাম না এবং আমরা সৎকা খাইরা তো করতাম না নামাজও পড়তাম না দান খাইরা তো করতাম না ফাক ফের ফেদা আনলা কামাত তাকাইনা ও সব বেতল আকদামা ইনলা কাইনা আর আমরা এই যে আপনার ভয়ে যে কাজগুলো করছি যতটুকু তাকোয়া অর্জনের চেষ্টা করছি এটার দ্বারা আল্লাহ তালা আপনি আমাদের গুণাগুলোকে মাফ করে দেন আর আমরা যখন দুশ্মনের মোকাবিলা জানাব তখন আমাদের পাগুলোকে আপনি মজবুত করে রেখে দিয়েন আমাদেরকে সাহসী করে দিয়েন ও আলফিয়ান সাকিনা তানা আলাইনা ইন্না ইদা সি হাবিনা আদাইনা আর আমাদেরকে আপনি অন্তরের মধ্যে সাকিনা দান করেন প্রশান্তি দান করেন আর যখন আমাদের এগেনস্ট কেউ আওয়াজ তোলে আমাদের দুশ্মনী করার জন্যে আমরা সেটাকে মেনে নিতে কম্প্রোমাইজ করতে অস্বীকার করি আমরা সেই মোকাবিলায় দুর্ধর্ষ মোকাবিলা করতে যাই অবি সিয়াহ আউ্বালু আলাইনা আর তারা চিৎকার করে আমাদের উপরে তারা যে উঁচু আওয়াজ করেছে এবং বিশেষ করে আমাদেরকে মুসলমানরা যখন ডাক দিয়েছে আমরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছি আপনার পথে লড়াই করার জন্য তো সুন্দর করে তিনি এই অর্থবহ কবিতা গেয়ে গেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন তো সবাই দ্রুত গতিতে যাচ্ছে সুন্দর কণ্ঠে নবী করিম সাল্লাম বললেন মান হাদা সা এক আমাদেরকে দ্রুত গতিতে নিয়ে যাচ্ছে যে এই লোকটাকে পরিচয় কি বলল যে আমের ইবনুল আকুয়া রাজি আল্লাহ আনহু ওনার নাম দিল তিনি বললেন ইয়ার হামুহুল্লাহ আল্লাহ তালা তার প্রতি রহম করুন তিনি তার জন্য দোয়া করলেন 
তো একজন কওমের এই দোয়া শুনেই বলে ফেললেন হজাবাতি আর রাসুল আল্লাহ লাউল্লাহ আমতা তানা বিহি এ আল্লাহ রাসুল আপনি যে দোয়া করেছেন এটা তো তার উপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে তো আপনি যদি আমাদেরকে তার আল্লাহ তাকে আমাদের সঙ্গে রাখার জন্য আর একটু দোয়া করতেন ভালো হতো ইয়ার হামহুল্লাহ আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন কার জন্য বলি আমরা নমালি কাদের জন্য বলি এটা রহমাহুল্লাহ কার জন্য বলি মৃত ব্যক্তিকে ওনার এই কথায় ইঙ্গিত পাওয়া গেল ইনি উনি শহীদ হয়ে যাবেন সহসাই এই দোয়ার মধ্যে কোনো কোনো সাহাবি বুঝতে পারলেন এই জেহাদে উনি শহীদ হয়ে যাচ্ছেন আসলে তো সাহাবিরা বললেন লাউলা আম চাচা না বিহিয়া রাসুল আল্লাহ আপনি তো যে দোয়া করে দিয়েছেন এটা তো লেগে যাবে তো সে তো শহীদ হয়ে যাবে আপনি যদি এমন এখন ভালো কবি তার জন্য একটু আর একটু লম্বা হায়াতে দোয়া করতে না আমরা তার সঙ্গ আর একটু পেতাম অন্য রেওয়াই তো আসছে এই বিষয়টা ইয়াস ইবনি সালাম আরাদের আনু বলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছিলেন ওই ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে গাফর আল্লাহ গাফর আল্লাহ কা রব্বুকা তোমার রব তোমাকে মাফ করে দিন এবং তিনি ওই বললেন যে অমাস তক ফরা রাসুল আলহি সাল্লাহ ইনসান ইয়াহুসুহু ইলাস টু সিদা কাউকে যদি যদি তিনি স্পেসিফিকলি লক্ষ্য করে বলেন যে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক তার অর্থই হচ্ছে উনি শহীদ হয়ে যাবেন তো অমর আবনার খাতাব রাদি আল্লাহ আনহু ওনার দু উঁটে বসাচ্ছিলেন একটু দূরে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন কোনো গ্রহে আসছে ইয়ার রাসুল আল্লাহ লাউল আহমাদ চাহতান আবি আমের আপনি যদি আমেরকে আমাদের সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকার জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করে দিতেন তাহলে অনেক ভালো হতো তো রসুল্লাহ সাল্লাম তোর হাতে তার হায়াত মোহতার ওনার হাতে না তো ওনারা জানেন এটা যে উনি শহীদ হয়ে যাচ্ছেন এই কথা ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে তো মানে রিকোয়েস্ট করতে চাইলেন তো আপনি রিকোয়েস্ট করলে তো আল্লাহ আপনার দোয়া শুনতে পারে সেই হিসাবে আর একটু দোয়া যদি করে দিতেন এই কথা বললেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যদি আল্লাহ তালার কোনো ইশারা ইঙ্গিত থাকে সেটার এগেনস্টে তো তিনি সাধারণত দোয়া করবেন না যাই হোক রাতের বেলাই রাতে রাতেই সফর করে সাহাবাই কারাম সারা রাত সফর করে পৌঁছে গেলেন খাইবারের প্রান্তে খাইবারের ইহুদি সম্প্রদায়ের জানার সুযোগ হলো না যে তাদের সকালের হওয়ার আগেই মদিনার বাহিনী তাদের ওখানে পৌঁছে গিয়েছে তবে তিনি পৌঁছেই অ্যাটাক করেননি এটা ওনার নিয়ম ছিল না রাত্রেবেলা তিনি পৌঁছলেও সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাক করতেন না আক্রমণ করতেন না বরঞ্চ তিনি ফজরকে পড়তেন একটু শুরু হওয়ার অক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই অন্ধকার থাকতেই পড়ে ফেলতেন এবং সেভাবেই ওনারা পড়ে আসলেন যখন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খাইবারের একদম কাছে চলে আসলেন ইহুদিরা বসবাস করত কয়েকটি দুর্গের মধ্যে তারা কিন্তু খোলা বাজানে বসবাস করত না কারণ তারা তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে সবসময় শঙ্কিত থাকে তাদের এই শঙ্কা সবসময় আসে তারা সহজে মতো মরতে চায় না এই জন্য তাদের থাকার ব্যবস্থাটা সাধারণ বাড়িঘরের মতো নয় একদম দুর্গের মতো করে ঘেরাও করে দিয়ে ক্যাসলের মতো করে তার ভিতরে তারা বসবাস করত বেশ কয়েকটা দুর্গ ছিল বিভিন্ন সময় তো তারা সবাই এভাবে ময়দানে আসবে না যুদ্ধ লাগলে তারা ওখান থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করে প্রতিরক্ষা করে তারা তো ওনারা যখন তাদের একটি দুর্গের পাশে চলে গেলেন ফজর পরে তিনি সাহাবিদেরকে রেডি হতে বললেন তারপরে তিনি বলেন থামো আমার সাথে আমি একটু দোয়া করছি আল্লাহ তালার কাছে তিনি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মারাবাসি ও আমা আল না ও আল্লাহ যিনি সমস্ত আসমানগুলোর রব এবং সেখানে যা কিছু আছে শূন্যের উপরে এ সব কিছুর যিনি মালিক সে আল্লাহ ও রব আল আর দিন আমা আকলান না এবং বা ও আকাশের যে যে আকাশগুলো আছে এগুলো যার এগুলো নিচে যে ছায়ার মধ্যে যেগুলো আছে সব আর জমিনের মধ্যে যারা আছে আর জমিনে যাদেরকে আল্লাহ তালা জমিন যাদেরকে ধরে রেখেছে জমিনের উপরে যারা আছে তাদের রব অরব বা সাইয়া তিনি আমা আদলাল না আর শয়তানদের যিনি রব শয়তানদের রবও তো আল্লাহ নাকি তাদের আর কোনো রব আছে মাহবুদ সৃষ্টি কর্তা আর কেউ আছে নাকি শয়তানদের না মিথ্যা মাহবুদ হতে পারে কিন্তু আসল মাহবুদ তো আল্লাহ তালা 
তারা তাদেরকে গুমরাহ করে সবার যিনি রব সে হে রব সেই রবকে তিনি ডাকছেন আর বাতাস বাতাসের রব এবং বাতাস যা কিছু হাঁকিয়ে নিয়ে যায় বাতাসের বেগের সাথে সেই সব কিছুর যিনি রব এই সব এত সিফা দিয়ে আল্লাহকে রব হিসাবে ডেকে দোয়া করছেন আল্লাহ আপনাদের কাছে আমরা এই জনপদ এই এলাকার যত কল্যাণ আছে সেগুলো চাই আর এই এলাকার লোকদের কাছে যদি কোনো কল্যাণ থাকে মানুষের কাছে কোনো প্রাণীর কাছে কোনো সৃষ্টির কাছে সেগুলোর কল্যাণ আপনার কাছে চাই ও নাউদি কামিন সারেহা অসারে আহলিহা অসারে মাফিহা আর এই জনপদ এই গ্রাম এই অঞ্চলের যত খারাপই আছে অকল্যাণকর জিনিস আছে এবং এখানকার বাসিন্দাদের অথবা এখানকার যত মাখলুক আছে তাদের মধ্যে যত রকমের বুড়াই আছে ক্ষতি আছে এ সব কিছু থেকে আল্লাহ আর যত রকমের অকল্যাণকর জিনিস আছে সব কিছু থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই এই দোয়া করে বলেন আক দেমু বিসমিল্লাহ এবার বলেন সামনে দিকে অ্যাডভান্স করো এগিয়ে যাও আল্লাহর নামে কমান্ড করে দিলেন আর তিনি যে কোনো জনপদে তিনি ঢুকলে প্রথমে এই দোয়াটা করতেন আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য চাইতেন আনু বর্ণনা করেন আমরা তাদের একদম কাছে চলে আসলাম তাদের দুর্গের প্রান্তে যখন সূর্য উঠে গিয়েছে কেবল সূর্য উদিত হয়েছে আর ইহুদিরা তখন দিনের শুরুতে তাদের পশু প্রাণীগুলোকে চড়ানোর জন্য কেবল বের করে আসছে নিয়ে আসছে ব্যবসা বাণিজ্যের দোকানদারি করার জন্য দোকান খুলতে যাচ্ছে এই সময় তারা দেখলো ওয়ালা শরু না আর তারা ত্যারি পায়নি যে আমরা ওদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছি যখনই একটু এগিয়ে দেখতে পেল মুসলমানদের বাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে তাদের দুর্গকে তারা সাংঘাতিক আতঙ্কিত হয়ে গেল ভয় পেয়ে গেল অকল মোহাম্মদুন আল্লাহ মোহাম্মদুন আল খামিস আল্লাহর কসম মোহাম্মদ এসেছে আল্লাহর কসম মোহাম্মদ তার বাহিনী নিয়ে আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে সুমারা যাউ হারে বিনা ইলা হসুনিহিম অতপর তারা দ্রুত গতিতে তাদের দুর্গগুলোর মধ্যে ঢুকা শুরু করে দিল নবী করিম সাল্লাম তাদের পালানোর ভাব দেখে তকবির দিলেন আল্লাহ আকবর খারেবাদ খাইবর আল্লাহ আকবর ধনী দিয়ে বললেন যে খাইবর আজকে খাইবরের আজকে খারাপ দিন খাইবর আজকে ধ্বংস হবে খাইবর আজকে হালাক হয়ে যাবে ইন্না ইদা নাজাল না বিশ্বা হাতে কাউমিন ফেসা সবা হলমুন দারিন আমরা যখন কোনো জাতির উঠানে চলে আসি তাদের আঙ্গিরায় চলে আসি তখন সে জাতির জন্য সকালবেলা যখন আসি এই সকাল তাদের জন্য কোনো ভালো সকাল হবে না তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সাহাবিদেরকে তিনি এই সুসংবাদ দিলেন কারণ সেখানে অনেক তুমুল যুদ্ধ হবে সাহাবিদেরকে তিনি মনোবল চাঙ্গা করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে ইনশা আল্লাহ তাদের সকাল আজকে তাদের জন্য কল্যাণকর হবে না তোমরা বিজয়ী হবে এর ইঙ্গিত তিনি দিলেন এরপর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ওনা ওইখানে প্রায় আটটা দুর্গ ছিল তাদের আটটা দুর্গে তারা বসবাস করেছে প্রথম যেটা মুসলমানদের কাছ থেকে কাছে সেই দুর্গটার নাম ছিল হেস নাইম নাইম দুর্গ ওই দুর্গতে ওনারা অ্যাটাক করলেন আর সেখানকার তাদের যে লিডার ছিল তার নাম ছিল মারহাব এই মারহাব প্রথমে ওনাদের যখন ঘেরাও করে ফেলেছেন সে নিজে তার তরবারি নিয়ে সাজগোজ করে তাদের সে মেইন লিডার ছিল তরবারি ঘুরাতে ঘুরাতে ঘোড়ার উপরে উঠে বলল যে চ্যালেঞ্জ করতেছে যারা আরবদের নিয়ম ছিল মেইন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ওয়ান টু ওয়ান তারা করতে বীরত্ব প্রদর্শন করত চ্যালেঞ্জ করত অপর পক্ষকে প্রতিপক্ষকে যে কে আসো বীর আমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে তোমাদের একজন এগিয়ে আসো মোবারাজা বলে এটাকে হ্যাঁ এই একা একা যুদ্ধের একজন একজন করে আসবাকে আমার সঙ্গে ফাইট করতে এবং সে কবিতা পড়লো তার ঘোড়ার পিঠে উঠে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
قد علمت خیبر و انی مرحبو شاکی سلاح بطل مجربو اید الحروب اقبل تلحبو تین تی لائن چھے پڑھ لو جے خیبر بھالا کرے جانے جا آمی کے آمی مرحب امار پوری چا شبائی جانا آمی کے شبائی چنے اور آمی امار اصر شسر کی پوری من شاتی آسا دکھتا آچھے آمی ایک جن پوری کی تو بیر جدھا شبائی ایٹا جانے اور جکھن جدھر آگون چھوڑیے پڑے آمار گھومی کا کی شبائی بھالا کرے جانے آمی پوری کی تو ये चैलेंज है जो प्रतिपक्ष तार संग मुकाबला करते तो दिखे वो एकी नाशे अकला अकला जीवन रवाजी नहीं है ताहले एक धरों ने तादेव विजय हुए जाए ये चैलेंज तारा करे ताकुन सलाम एवं अक्वा बोलें जो आमर चाचा जिन्हें को भी तार पड़े सिरे नामेर रादियल्लाह अनहु तिनी एकी आश्चर्य तार मुका� शाकिस से लाहे बातालन मोगा मेरो जे खाई बार भालो करे जाने आमी होच्छी आमे रामा के छोवाई चेने ऐ नामे और आमी की भावे अस्त्र चालोना करते पारी और आमी चुद्दर मास्क ने की भावे झापिए पड़ी बिरेर मतो ये पुरी चोय आमा छोवर जाना आस ये कोता बोले आश्लेम एक ओपर के अटक कर्चन मार हाब एवं आमेर तार परे तीनी आमेर के इबाबे नीचे दिखते के आगात करते गिए तार बारी टा बारी के उन्हर दिखे आगात करे फिर लो अबं शश पर जन्तो उन्हर गाय आगात लेगी उन्हर कांधर में दिल लगलो सॉरी तार उन्हर हाथ रूम में दिल लगलो अमुन जोरे जे ए कारण ही तीनी इंतेकल करे फिर लेन सलाम आराधिया लानु ना भाती जा वाले एक परे कई जन साहब भी आपसुस करीब ना हरे बताला आमलो आमेर आमेरे समस्त आमर बर्बाद होए गलो कतला नफ्सा वो निजे के कतल करे फिर से क्यों जो दिन निजे निजे के कतल करे आत्महत्ता होए जाए ये ना तो अनेक खराब काज तो निजे उन्हीं तो आत्महत्ता ही करे फिर लो मने निजे और दारा जो दिन आटा करे � अहारे बसार कपाल खराब, शोहिद हो जाता पालो ना, ये रिकूम बाला बोली कर चें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांते कांते अय सलाम आना भाती जा, कांते कांते आश्लेन, ऐसे बोल रहे हैं यार सल्लल्लाह, बताला आमल आमेर, आमर चाचर आम आमेरे समसा आमल की बर्बाद है क्यों, शहादत की पावे ना, नबी करीम उना सुमिना साहबी का आपना साहबी को एक दिन एक कथा बोल लाम के तीनी तखन बोल लें क्या दबा बन कॉल डाल के जब एक कथा बोले से मीठा कथा बोले चे इन अल्लाह हुले अज़राइन अल्लाह ताला ताकि डबल ने की दिवन डबल शहादत दिवन और जब आप बाईना इस बाई है इन न हुले जाहिदुन और मुजाहिदुन तीनी बोले जे � अबं तार तौर पर इटा ताके अटक करे छे इटर कारणे शे आरो डबल पावे बाय मिस्टेक हार कारणे शे अटक करले जे शे शाहदत पाये तो तार से डबल पावे अखन इर परे अखन मार खबर अखन विरत तो चल से इखाने पेश को एक जनी इंतकाल करले ना आर शे इतादेर जे मार खब लीडर शे किंतु कम ना किसी तरह तार बाहिनी शंके मौका भी लग करते पार चना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारदा दिन जुद्द होले एवं तখন तिनी जुद्दर पता का दिए चलेन अब वक़र अध्यालानु हाथे तुले धरा जुन्ने छे दिन कुन कौन कुलशन होलो ना जुद्द चल्लो शारदा दिन तापर रात्रे खान तो कुल्लो उबाई ग्रुप रेस्ट किंतु तारा भीतर एक शुरू की तो दूर गया आचे वो खाने के तारा माध्यम दे तीर छोड़ा छोड़ी करे किंतु कोनो रखो में मुसलमान राष्ट्रवी तक करते पार चेना प्राय नौ ही दिन चले गए लो ये नाइम दूर गए एक है ना जुद्द होच्चे किंतु विजय और जन होच्चे ना ये परे नौ ही दिन शेषे दशम राते नबी करीम सल्लल्लाहु 
লক্ষ্য করে বললেন আগামীকাল কি আমি পতাকা এমন একটি লোকের হাতে দিব যাকে আল্লাহ এবং তার রাসুল খুবই পছন্দ করেন রাসুল আর তিনিও আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অনেক মহাব্বত করেন সে এই পতাকা নিয়ে যাবে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত ফেরত আসবে না তার হাতেই বিজয় হয়ে যাবে দশ দিনের দিন এই কাণ্ড ঘটবে তিনি রাত্রি বলে দিলেন অমর এবং খাতাব রাদি আল্লাহ আনহু বললেন ইমারতিন তিনি বলে অমর আদিল আহ বলেন এই দোয়াটা শুনে বা এই কথা শুনে সারা রাত আমি জীবনে কোনো দিন লিডার হওয়ার স্বপ্ন দেখি নাই আমাকে কোনো ইনচার্জ বানাই দেখে এই তামান্না করিনি কিন্তু ওই রাতে এত তামান্না করলাম যে আল্লাহ যদি আমার কিছু মতো জুটে যায় এই শান যে আল্লাহ এবং তার রাসুল যাকে মহাব্বত করে এবং তার হাতে বিজয় হবে এই শান যদি আমার হাতে হতে ওই ওই দিন ছাড়া আর কোনো দিন পদ পজিশনের জন্য আমি তামান্না করিনি এবং আরেক সাহাবি তিনি হাজি সাহেব করছেন তিনি বলেন বোরাই দেবেন হোসাহেব তিনি বলেন ও আনা ফিমন তাহ আমার নিজের ভিতরে এরকম তামান্না আসছে যদি আমাকে দায়িত্বটা দিতেন তিনি এবং প্রায় অনেক সাহাবিরাই সেদিন এই দায়িত্ব পাওয়ার জন্য সবাই মনে মনে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দিয়েছিলেন তারপরে সকাল হলো ফজর নামাজ পড়া হলো তাকে নবী করিম সাল্লাহ ডাক দিলেন আইনা আলী ইবন আবি তালেব আলী ইবন আবি তালেব কই ফাকিল হুয়া রাসুল আল্লাহ ইয়াসটা কি আইনাই হে ইয়া রাসুল আল্লাহ বেচারা তো চোখের অনেক সমস্যা হয়ে গেছে চোখের ট্রাবল দেখা দিয়েছে চোখে মাঝে মধ্যে হয় না এরকম আমাদের সে চোখ উঠা বলে এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন তিনি বললেন তাকে তাহলে নিয়ে আসো কি হয়েছে তার চোখে তো ওনাকে নিয়ে আসা হলো নবী করিম সাল্লা আলাইসাল্লাম কিছু পড়ে ওনার দুই চোখের মধ্যে ফু দিলেন এরকম করে নাফাক একটু থুতের মতো করলেন আর আলহামদুলিল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ এত ভালো হয়ে গেল যে কোনো অসুস্থতা আর নেই অতপর তিনি ওনার হাতে পতাকা দিলেন আলী রাজুল আনু অবশ্যই খুশি হলেন এই মর্যাদা পেয়ে আর বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ উ কাতেল হুম হাতে কোনো মেসলা না হে আল্লাহর রাসুল আমি তাদেরকে এভাবে লড়াই করব তারা যদি যতক্ষণ না তারা ইসলাম কবুল না করেছে না করলে সবাই শেষ হয়ে যাবে আর যদি লড়াই সঙ্গে টিকতে না পারে ইসলাম কবুল করে ফেলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমার সেটাও আমার খেয়াল আছে তার তারা যেন ইসলাম কবুল করে ফেলে তো ওনার এই সুন্দর কথাটা শুনে কারণ মুসলমানদের জেহাদের উদ্দেশ্য মানুষকে খতম করা তো উদ্দেশ্য না মানুষকে ইসলামের দিকে আনার উদ্দেশ্য তখন নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লাম বললেন উনফুদ আলা রেসলেখা তাহলে ঠিকই আছে সুন্দর তাহলে তুমি সামনে দিকে যাও আস্তে আস্তে যাও হঠাৎ করে তাদেরকে অ্যাটাক করে দিও না তাদেরকে সুযোগ দিও হাতা তানজালা বেসা হাতিহিম সুমা জহম ইলাল ইসলাম তুমি এগিয়ে যাও গিয়ে তাদের আঙ্গিনায় পৌঁছে গিয়ে তারা শুনতে পায় এই জায়গায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের আওয়াজ দাও যা শোনো তোমরা ইসলাম কবুল করে ফেলো আমরা তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা দেব তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দুশ্মনী থাকবে না ও আখবের হুম বেমা এজব আলহিমিন হাক্কিল্লাহ ফি হে আর তারা তো একটি কিতাবের অনুসারী ছিল ইহুদি সম্প্রদায় আল্লাহকে তারা চেনার কথা যে আল্লাহ পক্ষ থেকে কি দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এখন আল্লাহর ব্যাপারে তাদের কি করণীয় এইটা তাদেরকে বুঝেই দাও আল্লাহর কসম তোমার হাতে যদি একজন লোক ইসলাম কবুল করে ফেলে কবুল করে ফেলে তাহলে তুমি যত দামি লাল উঁট সম্পদের মালিক হয়ে যাও যত সম্পদেরই মালিক হয়ে যাও না কেন আর আরবদের মধ্যে সবচেয়ে দামি সম্পদ ছিল লাল উঁট দাম অনেক বেশি তাদের মালের মধ্যে এটাই সেরা মাল যে এরকম অনেক মা উঁটের মালিকও যদি হয়ে যাও তার মোকাবেলায় যদি একজন লোক ইসলাম কবুল করে তাহলে অনেক দামি মালের মালিক হচ্ছে এটা আল্লাহর কাছে অধিকতর পছন্দনীয় তোমার জন্য কল্যাণকর হবে তিনি আলী রাজিয়াল্লাহ আনহুর এই সুন্দর উদ্দেশ্যকে নিজেও সাপোর্ট করে ওনাকে আরও অতিরিক্ত নসিহা করে দিলেন কিন্তু তোমরা তিনি বললেন গেলেন বললেন কিন্তু 
তারা তো এই কথা শোনার জন্য প্রস্তুত না তারা ইসলাম তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না মারহাব আবার আসলো আর এই এখনও মারহাব বেঁচে আছে দশ দিন পর্যন্ত না এটা দশ দিনের দিন নয় দিন পরে দশ দিনের দিন এই কাজ হচ্ছে এখন সে আবার আসলো যে অ্যাগেইন তার ওই কবিতা পড়তে পড়তে বীরত্বের সাথে সে তার বাড়ি ঘোরায় আর বলে কাজ আলিমাত খাই বারো আনি মার খাবো শাহি এসে লাহে বা তার নজর রাবো ঈদাল হরুব আকবালা তালা হাবু একই কথা যে খাইবার জানে আমি মার খাব এবং আমি অস্ত্র শস্ত্রের সহ্যুত এবং এক্সপার্ট এবং আমি যে কত পরীক্ষিত বীর পুরুষ যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যুদ্ধের আগুনের আগুন যখন জ্বলে উঠে আমি কত পরীক্ষিত সবাই জানে আলী রাজিয়াল্লাহ আনহু তিনিও কবিতা জানতেন তিনি কবিতা দুই লাইন পড়ে শোনালেন তিন লাইন আনাল দাদি সাম্মাতি উম্মি হাইদারা আমি ওই লোক যাকে তার মা নাম রেখেছেন হাইদারা যেটা হাইদার বা আলী হায়দার বলে যে হাইদারা অর্থ হচ্ছে এটা হাইদার এ সিংহের নাম আরবিতে হাইদার সিংহের অনেকগুলো নাম আছে আরবিতে আসাদ আছে আর এটা হচ্ছে হাইদার আমার নাম রেখেছেন আমার মা হায়দার হিসাবে কালাইসিল গাবাতিন কারিহিল মামদারা সে আমি হচ্ছে সিংহ বা বাঘের মতন যে জঙ্গলের মধ্যে থাকে যাকে দেখলে সমস্ত প্রাণী ভয় পায় আমি সেই লোক যুদ্ধের ময়দানে বীর বীরত্ব গাথা বলা যায় যাচ্ছে না নাই যায় যাচ্ছে এটা অহংকার হবে না যুদ্ধের ময়দানে এই অহংকার কি আল্লাহ তালা এলাও করেছেন উফি হিম বিশ্ব আয় কাইলাসান দ্বারা বলে যে আমার সঙ্গে যে মেকাবলা করতে আসে সে যদি নিয়ে আসবে তার কয় গুণ মোকাবেলা আমি করব সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি এগিয়ে আসছি তারপরে এগিয়ে গিয়ে আলী রাজার আনহু যেই তরবারে দিয়ে অ্যাটাক করলেন মারহাবের মাথা দুই ভাগ হয়ে গেল ফিনিশ এরপরেই বাকিরা তো যখন দেখলো তাদের লিডার শেষ তখন তারা রণে ভঙ্গ দিল আর এই দুর্গের পতন হয়ে গেল আলী রাজ হাতে মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেল তারপরেও মারহাবের মৃত্যুর পরে তার ভাই ইয়াসের সে এগিয়ে আসলো ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে এবং সে বলতে এবার আমার সঙ্গে মান ইউবা আরেজ আমার সঙ্গে মোকাবিলা কে করবে কে আছে তোমাদের বীর তার মোকাবিলা এগিয়ে আসেন মুসলমানদের আরেকজন আর জোবাইর এবং আউয়াম রাজু আল্লাহ আনহু এখন যেই জোবার চলে আসেন ওইখানে তার মাও আসছিলেন কিছু মহিলা আসত যারা রোগীদের বা আহতদের সেবা চিকিৎসা করবে বা পানি টানি খাওয়াবে এইগুলোর জন্য ওনার মা এসেছিলেন যখন জোবাইর এগিয়ে যাচ্ছেন আর ওনার মা হচ্ছেন সাফিয়া বিন্তু আব্দুল মোত্তালেব নবী করিম সাল্লাহ সামের ফুফু মোত্তালেবের মেয়ে তিনি এখানে আসেন মা আসেন ছেলে আসছে জেহাদে তিনি এখন চিন্তিত হয়ে গেলেন বললেন ইউক্তালু এবনি ইয়ার আসিল্লা ও আল্লাহ রসুল আমার ছেলেটা কি মরে যাবে আজকে আমার ছেলেটা কি বাঁচবে না মরে যাবে নবী করিম সাল্লাহাম ওনাকে সান্ত্বনা দিলেন পাল ইবনু কি ইয়াকতুলহু ইনশা আল্লাহ ন চিন্তা করো না তোমার সন্তান একে কতল করবে আলহামদুলিল্লাহ জবাইরা দিল আনহু ইয়াসেরকে খতম করে দিলেন এবং যুদ্ধে মোসামাদের বিজয় হয়ে গেল আর সেই দিন একজন সাহাবিদের মধ্য থেকে মুসলমানদের শিবিরে একজন ছিল খুব প্রচণ্ড লড়াই করেছে বীর পুরুষের মতো সবাই তার ব্যাপারে বলাবলি করেছিল এই লোকটা এত তরবারি চালিয়েছে তার মতো এই আজকে কেউ এরকম পারেনি সবাই বলাবলি করছে রাত্রে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাদের মন্তব্য শুনে বললেন ইন্না হুমি নাহলিন না আর এই লোক তো জাহান নামি সবাই তার কথা বলতেছে কত পুরস্কার আল্লাহ কাছে পাবে কত লোক তার হাতে আজকে দুশ্মন খতম হয়েছে তিনি বললেন সে জাহান নামি ঘটনা কি বখারি মুসলিম হাজিসে এসেছে আবু হর রাজু বলছেন শাহিদ নামা রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খাইবার আমরা খাইবারের যুদ্ধে যখন হাজির হয়েছিলাম ওনার সঙ্গে একটি লোকের ব্যাপারে সবাই সেই লোকটা নিজেকে ইসলাম কবুল করেছে এই দাবি করে এসেছিল আসলে এক ধরনের মোনাফেক সে মুসলমানদের ক্যাম্পে শিবিরে এসেছে বাহিনীতে কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন সে জাহান নামই হবে 
যখন যুদ্ধ হয়ে গেল সে এত জোরে যুদ্ধ করল এবং তার শরীরে এত আঘাত হয়ে গেল হ্যাঁ এবং আঘাতগুলো তাকে যুদ্ধের শেষে এত জর্জরিত করে ফেলেছে সবাই নবী করিম সাল্লা আলাহ সাল্লামের কথা শুনে ওনারা তো কেউ অবিশ্বাস করেন না এত জান দিয়ে যুদ্ধ করলো আর ইনি বলছেন জাহান নামই হবে কারো কারো মানুষ ভিতরে কেমন জানি একটা অবিশ্বাসও করতে পারেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহামের কথা আর এর কাণ্ড দেখে কথা মিলছে না তারা খুব দ্বিতাদ্বন্দ্বে আছেন কিন্তু এই অবস্থায় রাতের বেলা সে যখন শুয়ে আছে তার ব্যথা আহত হওয়ার ব্যথা এমন বাড়া বেড়ে গেল তখন সে তার তীরটা বের করে মাটিতে গেড়ে উপরের দিকে তীরের ধারালো অংশ দিয়ে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নিজে আত্মহত্যা করল পরে সকালে যখন সবাই দেখল যে সে অবস্থা তখন দেখে দেখল যে সে নিজে শরীরের ভিতরে তীর ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেকে আত্মহত্যা করে ফেলেছে তখন সবাই বিশ্বাস করেছে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ কেমনে বলেছিলেন সে তো জাহান নামই হবে কারণ কি যত কাজই করুক আত্মহত্যা করলে তার পরিণতি কি হবে ইয়া নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছিলেন ইয়া বেলাল কুম ফাহন বেলাল আজান দাও আমি একটা আওয়াজ দাও আর কি সবাই জমায়েত হোক আমি একটা কথা সবাইকে বলি তখনই তিনি একটা হাজিস বলে দিলেন সবাইকে সাহাবি থেকে জমায়েত করে ইন্নাহুলায়াত খুলুল জান্নাতা ইল্লা মোমেন মানে রেখো মোমেন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ওয়া ইন্নাল্লাহ ইয়াদ দিন আবির রাজুল ফাহাজের কোনো কোনো সময় আল্লাহ তালা দিন ইসলামকে কোনো ফাহাজের যে ভালো মুসলিম না অথবা কোনো ক্রিমিনাল তাকে দ্বারা কোনো সময় দিনের খেদমত করাই দেন কিন্তু এর মোকাবিলা সে কিছু পাবে না তার কপালে আছে জাহান নাম তো এই লোকটা ইসলামের পক্ষে অনেক কাজ করলো কিন্তু তার কপালে জান্নাত নাই তো এই জন্য আমাদের ভয়ে থাকা দরকার তাই না আমরা তো মনে করি অনেক দিনের কাজ করে ফেলেছি কত যে খেদমত করি আমি কত দোয়া দেরি করি আমার কোনটা কবুল হলো আল্লাহর কাছে কি পাবো এই চিন্তা আমাদের মাথায় রাখা দরকার আজকে না যাই হোক এরপরে সারাদিন যুদ্ধ হয়ে গেল তার মধ্যে আরেকজন সাহাবি ছিলেন ইয়াজিদ বিন আবি অবাই তিনি বলেন যে রাইতু আসারা দরবাতেন ফি সাকে সালামা ওই যে সালামা ইবনুল আকুয়া যার চাচা ছিলেন আহমের তিনিও অনেক লড়াই করেছিলেন তা আমরা ইয়াজিদ বিন আবি ওবাইদ বলেন অনেক পরে খাইবার যুদ্ধের অনেক পরের কথা আমি একদিন দেখলাম সালামা রাজ্যে লানুর পায়ের মধ্যে ওই এই পায়ের নিচে দিকেও অনেক আঘাতের চিহ্ন শুকিয়ে গেছে এখন ভালো হয়ে গেছেন কিন্তু অনেকগুলো কাটা দাগ আমি বললাম অনেক তো গভীর কাটা দাগ আছে আমি বললাম মেহা দিয়ে দরবা আপনার পায়ে কাটা দাগ এটা কিসের কলে হ্যাঁ দিয়ে দরবা তুন আসাব আসাব থাইয়া মা খাইবার খাইবারের যুদ্ধে আমার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল তাদের তরবারে দিয়ে সবাই তখন বলল উসি বা সালামা যে আমি বেহু মানে বেহুসে পড়ে গেলাম যে সালামা তো শেষ হয়ে গেছে তাকে অ্যাটাক করা হয়েছে জোরে সরে আমাকে ধরে নিয়ে আসলো ওনারা ক্যারি করলেন নবী করিম সাল্লাহ কাছে পড়ে সালামার অবস্থা কাহিল সাংঘাতিক অ্যাটাক হয়েছে ওনার প্রতি তো নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমার ওই জায়গার মধ্যে তিনি তিনবার দোয়া পড়ে তিনি থুথু দিলেন ফেমাস তাকাই তুহ হাতাসা বলে ওনার এই থুতু নিক্ষেপ করে আমার জন্য দোয়া করে দিয়েছিলেন এখনো পর্যন্ত আমার এই কাটা দেখো অনেক বড় শুকিয়ে গেছে আমি কোনো ব্যথা তখন থেকে আর পাইনি তারপরে সারা দিন ওই দিন যুদ্ধ শেষে শেষ পর্যন্ত তারা টিকতে পারল না তার ভাই মারহাব এবং তার ভাই ইয়াসের সবাই যখন মরে গেল তখন তাদের লিডার শেষ বাকিরা হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে যখন যুদ্ধবিরতি হয়েছে রাতের বেলা যুদ্ধবিরতি করতেন ওনারা তখন আসছে করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আরেকটি দুর্গে তারা চলে গেল আর পুরো এই দুর্গর এই এরিয়া মুসলমানদের হাতে তারা ছেড়ে গেল এরপরে এই দশ দিন পরে এখন আরেক যুদ্ধের দিকে ওনারা যাচ্ছেন আরেক দুর্গের দিকে সেটা হচ্ছে সাব ইবনু মাদ হেসন সাব ইবনু মাদ নামে যে দুর্গ আছে সেই দুর্গের দিকে গেলেন এটা দ্বিতীয় দুর্গ ছিল এটা অনেক শক্তিশালী দুর্গ ছিল 
এইখান থেকে এসে আর ওখানের বাসিন্দারা সবাই মিলে তখন সেখানে আত্মরক্ষা করেছে ওইখানে আটাক করার জন্য পরের দিন নবী করিম সাল্লাহাম পতাকা দিলেন হবাব ইবনুল মন্দের রাজি আল্লাহ আহনের কাছে সেখানে তারা তিন দিন থাকলেন তিন দিন পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে আর ওখানে মুসলমানদের এই সময় রসদপত্র প্রায় কমে গিয়েছে দশ দিন কাটিয়েছে না এখন আরও তিন দিন এখন শ্বাস পর্যন্ত মুসলমানরা কী খাবে এই জন্য ওনারা এখন নিজেদের সঙ্গে যে মালতাল নেওয়ার জন্য গাধাগুলো নিয়ে গেছেন ওগুলো জবাই করে যে খাওয়া শুরু করে জবাই করে দিয়েছেন খাওয়ার জন্যে কোনোটা কুটা হচ্ছে কোনোটা পাকশাক হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে যখন খবর আসলো যে গাধা জবাই করে খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন না খেয়ে কী করবে জাহিলি সমাজে তারা এইভাবে খেতেন আর কি তখন কিছু যদি গরু ছাগল উঁট ভেড়া না থাকতো তাহলে গাধা মোটা মোটামুটি খাওয়া যায় এরকম বেকায়দা পড়লে আর ওরা খেয়ে নিত তো সেই তৈরিকে ওনারা খাওয়ার জন্য জবাই করে দিয়েছেন পাকশাক হচ্ছে কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় গোস্ত কুটা হচ্ছে কোনো জায়গায় ধোয়া হচ্ছে তখন নবী করিম সাল্লাহ আলসাল্লাম আওয়াজ তুললেন যে খবরদার এগুলো খাওয়া যাবে না কুদুর যেগুলো পাক করেছ পাক হচ্ছে পাতিল উল্টে সব ফেলে ঢেলে দাও কেউ খেতে পারবে না তারপরে তিনি বলে দিলেন যে এখন থেকে গাধার গোস্ত খচ্চরের গোস্ত আর যত রকমের হিংস হিংস্র প্রাণী আছে বাঘ ভাল্লুক বা এই জাতীয় যেগুলো অ্যাটাক করে খায় নোক দিয়ে অ্যাটাক করে জানোয়ারকে এই জাতীয় সবগুলো আর কুল্লু দি মেখলাবে মিনাক তৈরি এমনকি যে সমস্ত পাখিগুলো তাদের নখ দিয়ে তারা যখন শিকার করে এই সমস্ত পাখিগুলো হারাম যেমন চিল শকুন এই জাতীয় পাখিগুলো এরপরে তিনি বলেন আল মুজাসামা মুজাসামা হচ্ছে যে সমস্ত প্রাণীকে অনেক সময় আরবরা বাজি ধরার জন্য শুট করত তীর দিয়ে হ্যাঁ এটাকে কী বলে জানি বলে হ্যাঁ না তো পাখি কিন্তু শিকার করতে পারে কি না এটা কম্পিটিশন হয় যে আর্চারি না তীরধনুক দিয়ে এটা করতো যে এইটা এই কম্পিটিশনের জন্য যে সমস্যা পাখিকে রাখছে আর এটা করতে করতে হিট করতে করতে পাখি মরে গেছে বা এরকম কোনো জানোয়ার কোনো ছাগল হতে পারে এই জাতীয় যেটা এটাকে বলে মুজাসামা এইরকম প্রাণীও খাওয়া যাবে না হারাম যে তাকে গুলির শিকার বানানো হয়েছে তীরের শিকার বানানো হয়েছে বল খোলসা আর খোলসা আরেক প্রাণী যেটা বাঘে বা সিংহ খাওয়ার জন্য অ্যাটাক করেছে এখন মানুষ দাবড়িয়ে এখন সিংহ বা বাঘ এটা ফেলে ভেগে চলে যাচ্ছে এখন এটা ওই মানুষ জবাই করার আগে যদি মরে যায় বাঘের কামড়ের কারণে শিয়ালের কামড়ের কারণে মরে গেছে এখন এটাকে খাওয়া যাবে না এটাকে বলে খোলসা এটা খাওয়া নিষেধ করলেন আরবরা এটাও খেত অন্য হবা হাটটা হচ্ছে নোবা হচ্ছে যে ব্যক্তি কারো মাল জবরদস্তি নিয়ে যায় হাইজ্যাক করে ডাকাতেরা নিয়ে যায় অথবা গণিমতের মাল বন্টন করা আগেই যদি কেউ চুরি করে নিয়ে কিছু করে এই সব কিছু তিনি হারাম ঘোষণা করে দিলেন ওই দিন শরীয়তের অনেকগুলো জিনিস সাহাবিদেরকে শোনাই দিলেন যে এই এই জিনিস হারাম তো সাহাবিরা অনেকে বললেন ইয়ারাসুর আল্লাহ এখন তো সব পাকানো টাকানো হয়ে গেছে সবাই খাওয়ার জন্য চিন্তা করতেছে এরপর কিছুতেই খাওয়া যাবে না এগুলো সব উপর করে ফেলে দাও বলা তা তো আমু মিনল হোমের হোমর এসাই আ গাধার গোস্তে এখন থেকে আর খাওয়া যাবে না তবে এই গাধার দুই রকম একটা হলো আল হোমুরুল আহলিয়া আর আল হোমুরুল ওয়াহিয়া যেটা ওয়াইল্ড গাধা ওইটা একটু ডিফারেন্ট হয় ওইটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাওয়া যায় যাচ্ছে কিন্তু যেগুলো গৃহপালিত গাধা এগুলো ডিফারেন্ট আকারের এগুলো খাওয়াকে তিনি কমপ্লিটলি খারাপ করে দিলেন ওকে তারপরে তিনি বললেন যে এগুলো খেয়েও না সফলে দাও ফাইন হারিজ শুন আও না যে শুন যে এগুলো নাপাক এগুলো আল্লাহর কাছে হালাল নয় এগুলো খাওয়া যাবে না এরপরে আসলো যখন খাইবার যুদ্ধে এই গোষ্ঠগুলো খেতে পারলো না তখন ওনারা ফেলে দিলেন সাহাবা কেরাম ক্ষুদায় কষ্ট পাচ্ছেন আছে অন্য খাওয়া খেজুর টুদুর কিছু আছে কিন্তু শখ করে পাকটা করে বা হাফ পাক অবস্থায় ফেলে দিতে হলো কষ্ট তো রাখছেই কিছু তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন 
Innallaha sayyatik berisqin huwa ahallum min dha wa atiyabu min dha Allah ta'ala tabatik ya ochire yamun rizik dhan korbien Jaa ita ee gadar gosta tika aru onik bishi pure halal gosta habi Pure halal khabar habi Abang onik bishi paak pobitro habi Onik bhalo quality rizik pey zabi tamra Tarmani goni metar mal shop pey zabi Ek jodhi shesheye gile bishal kar jodhi ihudir onik dhani chilo तादें विशाल सागोलेर पाल मोहितेर पाल मनी गो उठेर पाल आर तादें विशाल खेत सिलो तादें सब गुलो मौसम तें मालिक ना चले आज भी तारा पारा जीतो है बीता जीतो है भी वो इधी के इंगित कोरे चंते नहीं एक परे ये जो हजीत गुले आसे आने गुले दिन शेर हरा में छोड़िया एक अनुपर जन्म से गुले आसे तार पर नबी जखन देखने मुस्लिम दिन में दे नमाज पढ़ते हैं शेष कोनो कोनो साबी एक तो कासा प्याज कासा रोशन के आर सिलेन मानी जखने नमाज पढ़ चले ना कि प्रॉपर मुस्लिम ना किंतु जमाते नमाज पढ़ चले तो खान तिनी खाई खाई बैठ दिने जिद किस मिनिशत करे दिलेन आने बस वाली वाल कुर्रात तिनी बोले अलम अनहा खावार काचा तुमरा खावे ना कौनो निश्चित करो चिन्ना अब उनके बिल्कुल खेम उसी दार भी ना तारा बोलने जी यार असल अल्लाह खुदा बेशक लेके इसे जाप आई सी ताई खाई सी प्याज प्याज तो खेल नहीं सी प्याज दिया अनुशंसा रोटी खा इंडिया ओने गरीब जनों को ना से तादर मेन तौर करी होच्छ प्याज कासा प्� तार प्रतिनिधि बोलें मन अकाला हूँ मैं फला यह दूर मस्ती देना जय बेक ते गुलक कासा के फिल्लो शेदन आमदर जामते हाजिर ना होए जाए मस्ती दे कारण फिरिस्ता गन कोष्टु पाए दुर्गंधों थे के जिसमें तो दुर्गंधों थे के मानुष कोष्टु पाए एक पर आश्लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अल्लाह ताला से कुब्द जे ए ही दीति और दुर्गोटा जन अल्लाह ताला शाहजे मुसलमान दिव्य जाए करें दन तकान तिनी साबिर ऐसे बोले नहीं यार रसूलअल्लाह लक्ष्य जहीद ना वो माँ बेईदी ना मिन्शा यार रसूलअल्लाह जुद्द करते को तो टायर्ड होए किसी खबर तो तब उनके सुनाई की कोरा किस साबिर जखन आश्लेन तकान तिनी अल्लाह का स आपना बंदा तेरा अवस्था आपने देखते बात चल। आमर ए उम्मत तेरा अवस्था तारा कतकलांत हो गये किसी खावा ठीक मत ना ही। वो अनलाइस है भी हम कुब हुआ तुम तादेव तो आर एनर्जी ना याल्ला की कोरा जाए। वो अनलाइस है भी यदि शायद इन औरती हम या आमर कसी किसी ना ही जी खावा टावा तादेव के देवो एक तो। फ़ाफ़ता � तुले दिन जिखाने प्रोचुर खावार दावार थे के शुरू करे वो ने राशोत पत्रो जोगार हो जाए साला आपन उम्मत हाथे गुलाब ने तुले दिन तार परे द्वार परे अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये हसन साबिर ने वाद ये दुर्गा के जिरा सबसे बिशी खावारे राशोत पत्रे भुट्टी सिलो तारा इबाबे स्टॉक करे रखे चे जानी � अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तादर के इटा तुलो दिलेन एवं शेखाने ओने जुद्दास्त्रो पावगलो ताकोनो पृथ्वी ते कामान आविष्कार होई नहीं किंतु तार बिकॉल पा सामान्य किसी ए जातियों दिनेस चिलो जरे के बोला है मिन जानीक एक धाने आगे कार तो ये कामाने मतो माने चोर की दी एम्ने करे निखिप करा है बाकी रा अन्य दुर्गति कारु दुर्गति गुलो छेरे पैसे न दिखे रात्रि अंधकार शेखा नहीं पलेट चलेगा लो शाब फिले चलेगा लो मुसलमान समोस रोशन पत्रों जगर कुल खबर दबा रहा अभव नहीं और अस्त्र शस्त्र हाथे पे गलो हाँ इरा तो खान ए ही दुर्गति के चलेगा लो आरेक्टी दुर्गे जरा बेचे सिलो तारा हुलो कल � तीर निखेप करे करे पाथर निखेप करे करे उच्चार करते पार भी ऐमुना टा शुरू किया दूर के तरह चलेगा लो मुसलमान डा 
সেখানে গেলেন গিয়ে তাদেরকে সেখানে ঘেরাও করে ফেলেন চতুর্দিক থেকে তিন দিন পর্যন্ত আসেন এখন তিন দিন পরে তারা কোনো আত্মসমর্পণের লক্ষণ নাই আর সেখান থেকে একজন ইহুদি রাতের অন্ধকারে নেমে এসেছিল তার নাম ছিল গাজাল সে এসে বলল নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে ইয়া আবুল কাসিম তু আমিনুনি আলান আদুল্লুকা আলামা তাস্তারি হোমিন আহলিন নাতে তুমি যদি আমাকে নিরাপত্তার সাথে এখান থেকে পার হতে হয়ে যেতে দাও তাহলে আমি তোমাকে এমন তথ্য দিব যার ফলে তুমি এই দুর্গ বিজয় করতে অনেক হেল্পফুল হয়ে যাবে আপনি আমাকে যদি নিরাপত্তা দিয়ে দেন আমি পার হয়ে যাই আমাকে যদি ক্ষতি না করেন আপনার লোকজন তাহলে আমি আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশান দিয়ে যাব নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দিলাম খালাস তোমাকে আমরা নিরাপত্তা দিলাম আমাদের কিছু ইনফরমেশান দাও আমরা কি ওদের ভিতরের অবস্থা কি কিভাবে আমরা সহজেই কবজা করে ফেলতে পারি তিনি বললেন আপনি যদি মাসের পর মাস তাদেরকে ঘেরাও করে রাখেন তাদের কোনো অসুবিধা হবে না কারণ তাদের জমিনের নিচে পানির একটা সাপ্লাই আছে অন্য জায়গা দিয়ে পানি আসতেছে এরপরে তাদের খাবার দাবারও আছে বিশেষ করে পানির সাপ্লাই তাদের কোনো অসুবিধা হবে না এখন আপনি যদি তাদের পানির লাইনটা কেটে দিতে পারেন কোনো একটা ঝর্ণার মতো আছে কোনখান দিয়ে তারা খুব কায়দা করে করেছে বাইরে থেকে বুঝে তার উপায় নাই এই ঝর্ণাটা যদি আপনি আটক করে দেন ক্লোজ করে দেন তাহলে পানির অভাবে যখন তারা সমস্যা পড়ে যাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো গতি থাকবে না তারপরে তাই করলো সেটাকে পানির লাইনে ওটা ওনারা খুঁজে বের করলেন তার পরামর্শ অনুযায়ী ইনফরমেশান অনুযায়ী পাওয়া গেল এরপরে যখন তারা দেখলো যে সর্বনাশ এখন তো আমরা এখানে আর টিকতে পারবো না এখন যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই তখন তারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসলো আর মুসলমানরাও যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসলেন সেদিন উভয় পক্ষে যথেষ্ট হতাহত হয়েছে তারপরে শেষ পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাহাম হাতে আল্লাহ তালা এই দুর্গ তুলে দিলেন তারা পরাজিত হয়ে গেল এই তিনটা যুদ্ধ এই দুর্গে একদিকে ছিল এরপরে তারা পরবর্তী পর্যায়ে আরেক লাইনে আরও কতগুলো দুর্গ আছে সেদিকে গেলেন এরপরে হেসন উবাই উবাইয়ের নামে আরেক লোকের নামে একটি দুর্গ ছিল সেখানে বেশ কিছু ইহুদিরা ছিল তারা অনেক বড় সংখ্যা ছিল এবং তারা বীর পুরুষ ছিল তারা অনেকই খুব যোদ্ধা কেসেমের ছিল আর সেখানে যখন মুসলমান তাদেরকে ঘেরাও করলেন সেখান থেকে আর হবা বেন মন্দের নামে এক লোক বেরিয়ে আসলো সেখানে তাদের একজন তার নাম ছিল নাম আসেনি সেই লোকটি এসে আওয়াজ দিল যে আমার সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান কে করবা কোন বীর আসো আমার মোকাবিলা করতে তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল হবাব ইবন মুন দেরাদিউ এগিয়ে আসলেন তিনি তাকে সুসুমা খারাজ রাজ আখার মিনহু তিনি তাকে কতল করে ফেললেন এরপর আরেকজন তাদের পক্ষ থেকে আসলো আবার চ্যালেঞ্জ করলো যে আমার সঙ্গে কে মোকাবিলা করবে তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে আরেকজন আসলেন আবু দুজানা শ্যামা কবিন খার সারা দিয়ে আল্লাহ আনহু যিনি মাথার মধ্যে পট্টি বেঁধেন আপনি সবাই তাকে দেখলে চিন্তা লাল পট্টিওয়ালা অসম্ভব সাহসী তিনি আসলেন তিনি এসে একেও শেষ করে দিলেন এই দুটো যখন ঘটে গেল তখন তাদের আর সাহস নাই যে এবারে একলা চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ আসবে আর তখন দুইটা তাদের নিপাত হওয়ার পরে ওনাদের হিম্মত বেড়ে গেল সাহাবিদের মধ্যে আবু দুজানা এবার সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন ওনার পেছনে সৈন্যরা ছুটল সবাই এবং তারা দুর্গকে আক্রমণ করলো এবং সাংঘাতিক লড়াই হলো অথবা লড়াইয়ের শেষে রাতের অন্ধকারে জয় পরাজয় কিছু না হওয়ার কারণে তারা দেখলো টিকতে পারবে না তখন তারা এই দুর্গ ছেড়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে দূরের আরেকটি দুর্গ দিকে চলে গেল সব যার নিয়ে ভেগে চলে গেল এভাবে করতে করতে পরবর্তী পর্যায়ে নবী করিম সাল সাল্লাম তার বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন আরেকটি দুর্গ সেটা হলো হেসন নাজার নাজার হেসনের ওখানে গেলেন এই দুর্গের ওখানে গেলেন মুসলমানরা সেখানে যেতেই তারা ওখান থেকে দূর থেকেই তারা তীর বর্ষা বল্লম এগুলো ছড়া শুরু করে দিয়েছে এমনকি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কে টার্গেট করে তীর ছুড়েছে সেটা ওনার আল্লাহ বাঁচিয়েছেন ওনার গায় না লেগে ওনার কাপড়ে লেগে গেছে গায়ের কাপড়ের মধ্যে লেগে গিয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বললেন যে শোনো আমরা যে ওই গত টাইমে 
যেখানে ইয়ে পেয়েছিলাম মেনটানিক পেয়েছিলাম ওইগুলো দিয়ে ওদের শক্তিশালী দুর্গের ওয়ালের মধ্যে অ্যাটাক করো এটা ছাড়া উপায় নাই তখন তারা যখন ওয়ালের মধ্যে এই কামানের মতো এগুলো অ্যাটাক করলেন মিনজানিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ এতে করে দুর্গের ওয়াল কিছু কিছু জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল এবং ভেঙে গেল তখন ওই ভাঙা জায়গা দিয়ে মুসলমানরা এক জোরে ঢোকা শুরু করে দিলেন শেষ পর্যন্ত তারা আর টিকতে পারল না তারা পরবর্তী দুর্গের দিকে চলে গেল এরপরে পরবর্তী দুর্গের দিকে ওনারা গিয়ে আক্রমণ করলেন সেই দুর্গের নাম হচ্ছে হ্যাসুনের কোথায় বারে তখন আর চলে গেলেন তিনটা দুর্গ ছিল পরবর্তী জায়গায় আল কামুস ওল ওয়াতি ওয়া সুলারেন এবং এই দুর্গের মধ্যে গিয়ে তারা সেখানে আশ্রয় নিল নবী করিম সাল্লাহ আলসাল ওখানে এই দুর্গের ওখানে গেলেন তিনি সাংঘাতিক শক্তিশালীভাবে ঘেরাও করলেন কারণ সাহাবিদের এখন খাবারের অভাব নাই ওনারা মাসা আল্লাহ এদিক থেকে ঠিক আছেন প্রায় চোদ্দ দিন এই তিনটা দুর্গকে ঘেরাও করে রাখলেন রাখলেন তারা বের হতো না এর ভিতরেই ছিল দুর্গের ভিতরেই ছিল তাদের খাবার দাবার নিয়ে কিন্তু তিনি কন্টিনিউয়াসলি মিন জানি কামানের গোলা বসন করা অব্যাহত রাখলেন যখন তারা দেখল যে না আমরা কোনো উপায় নেই টিকতে পারব না আর যুদ্ধ করলেও আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী আমরা তার চেয়ে পরাজয় সন্ধি করি এইবারে তাদের সন্ধির প্রস্তাব তারা দিল এখন সন্ধি হচ্ছে যে কি করা হবে তখন ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলী বলেন তারা কতগুলো শর্ত করেছিল যে শর্তগুলো অনেক আলাপ আলোচনা হওয়ার পরে শর্তগুলোকে অ্যাগ্রি করা হয়েছে আমরা এই শর্তগুলোকে আগামী সপ্তাহে শুনবো ইনশাল্লাহ